بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے کچھ لیکچر سے ہم اس پریچیف میں آپ فارمیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کر رہے تھے جس میں ہم نے فارن اور الائمنٹ فارمیٹنگ کو ایکسپلور کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم نمبر فارمیٹنگ سیکھیں گے کیونکہ دوستو ایم ایس ایکسل میں ہمارا زیادہ تر فوکس نمبر پر ہوتا ہے تو ان نمبر پر آپ کیا کیا فارمیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے لیکن فرنس سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نمبر فارمیٹنگ ہوتی کیا ہے The number formatting are used to control the display of cell values that contains numeric data یعنی وہ تمام cells جن میں numeric data پڑا ہوا ہے ان cells میں وہ data کس طرح کا نظر آئے گا یہ آپ control کر سکتے ہیں through the number formatting اب وہ numeric data کوئی date یا پھر time بھی ہو سکتا ہے cost, percentage, currency, profit کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسا ڈیٹا جو کہ نمبرز پر مشتمل ہو فر ایکزمپل آپ نے ایک سیل میں ڈیٹ انزرٹ کی اس طرح سے لیکن آپ اس سیل کے اندر سے یعنی اس ڈیٹ میں سے صرف اور صرف ایر کو شو کروانا چاہتے ہیں ایر کو ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کروائیں گے وہ آپ نمبر فارمیٹنگ کے ذریعے کروائیں گے تو دوستو the number formatting only effect how a number looks They have no effect the actual value stored by the Excel sheet. یعنی یہ جو number formatting ہے جسے focus کرتی ہے کہ آپ کا data show کس طرح ہوگا. لیکن جو data actual میں آپ نے cell میں store کیا ہوتا ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جسے ابھی data آپ کا date آپ کی actual data ہے تھی لیکن اس میں سے آپ نے صرف اور صرف air کو show کروایا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو date کا باقی حصہ ہے جیسے کہ day اور month وغیرہ وہ ڈسکارٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو ایکچول ڈیٹ سیل میں پڑی ہوئی ہے جو سیل میں اسٹورڈ ہوئی ہوئی ہے وہ ویسی ہی رہے گی لیکن شو صرف اور صرف آپ کو وہی ڈیٹا ہوگا جو کہ آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو دوستو آئیے پھر ایم ایس ایکسل میں ہم کس طرح سے نمبر فارمیٹنگ کو اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ دوستو جس طرح فارم فارمیٹنگ کے لیے ایم ایس ایکسل آپ کو ایک الگ سے بلوک پروائیڈ کرتا ہے بلکل ایسے ہی الائمنٹ فارمیٹنگ کے لیے بھی ایم ایس ایکسل میں آپ کو ایک بلوک آپ نے یہاں پر دیکھا تھا بلکل ایسے ہی نمبر فارمیٹنگ کے لیے بھی ایم ایس ایکسل آپ کو ایک بلوک پروائیڈ کرتا ہے which is a number دوستو یہ ہوم ٹیب میں آپ کو فورت بلوک نظر آ رہا ہوگا جس کے نیچے آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا لکھا ہو which means کہ یہاں پر وہ تمام options وہ تمام tools پڑے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے سیل میں موجود نمبرز پر فارمیٹنگ کر سکتے ہیں for example یہ تمام نمبرز ہیں اور ان نمبرز کے اندر آپ کوماز لگانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان تمام نمبرز کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں کوما نظر آ رہا ہوگا دوستو جیسے ہی آپ اس کوما پر کلک کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے آپ کا کوماز آپ کے ان نمبرز پر اپلائے ہو چکا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اپنے نمبرز پر پرسنٹیج اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر پرسنٹیج کا سیمبل نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو اب آپ کے نمبرز کے ساتھ کوما ہٹ چکا ہے اور پرسنڈیج آ گیا ہے دوستو بلکل ایسے ہی اگر آپ اپنے نمبرز کے ساتھ کوئی کرنسی وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ آپشنز آپ کو یہاں بھی نظر آ رہے ہیں اب باری آتی ہے کہ اگر میں اپنے نمبرز کے ساتھ کوئی ڈیسیمل وغیرہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو دوستو آپ سب سے پہ جتنے ڈیسمل کے بعد آپ زیروز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی بڑھانا اور گھٹانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ بلوک فرام کیا جاتا ہے اس کے اندر جیسے جیسے میں اس کے اس والے بلوک کو اس کے اوپر آپ اپنا کرسر لے کر جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا انکریز ڈیسمل جیسے جیسے میں اس پر کلک کرتے جاؤں گی تو ڈیسمل انکریز ہوتے جائیں گے اور اگر اس کے برابر والے آپشن پر کلک کروں گی تو ڈیسمل ڈیکریز ہوتے جائیں وہ ڈیکریز ہوتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی نمبرز کے ساتھ ڈیسیمل کوماز پرسنٹیج اور کرنسی وغیرہ کرنسی کے سمبلز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اب باری آتی ہے کہ اگر یہ کام آپ کسی اور طریقے سے کرنا چاہیں آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے ایم ایس ایکسل آپ کو فارمیٹ سیل کا فیچر بھی پروائیڈ کرتا ہے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہوگا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی فارمیٹ سیل کے نام سے اب یہاں پر آپ کو کئی طرح کے آپشن نظر آ رہے ہیں الائیمنٹ کے لیے یہ آپشن ہے چونکہ یہاں پر بھی آپ کو مل رہا ہے اور آپ اس فارمیٹ سیل کے ذریعے بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں فارم کے لیے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے 
बिल्कुल ऐसे ही नंबर्स के लिए भी एक ऑप्शन है और दोस्तों इन तमाम नंबर्स पर इन तमाम नंबर्स के ऑप्शन के जरिए आप अपने सर्ज में पड़े नंबर पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डेसिमल को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना सीखा तो आप यहाँ से डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप अपनी करेंसी चेंज करना चाहते हैं मतलब आप चाहते हैं कि हम आपकी रुपीज में करेंसी आए तो आप इस करेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंबल के ऊपर आप जो भी करेंसी यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं रुपीज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर दो डेसिमल चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद दो दो जीरो चाहिए तो मैं यहाँ से इसको मैंने इंक्रीज कर दिया और दोस्तों आपको साथ के साथ यहाँ पर सैंपल भी नजर आएगा यानी आप आप देख सकते हैं कि जो भी चीज आपने सिलेक्ट की है अगर आपने ओके नहीं किया है तो उसका प्रिव्यू कैसा दिखेगा मतलब वो ओके होने के बाद किस तरह से दिखेगा तो वो आप सैंपल में भी देख सकते हैं अब जैसे ही मैं ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो सिलेक्टेड जो मेरा डाटा शो हो रहा है उसके अंदर आपको करेंसी भी नजर आ रही है कॉमास भी नजर आ रहे हैं और मैंने तीन डेसिमल सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पर मुझे तीन जीरो भी नजर आ रहे हैं डेसिमल के बाद तो इस तरह से आप अपने नंबर्स के ऊपर ये तमाम चीजें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि आप अक्सर ऐसा होता है कि आप टाइम का जो है टाइम को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको टाइम का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है तो आपको अब फॉर्मेट सेल्स के अंदर से टाइम को सिलेक्ट करना है तो आपने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट सेल्स के की विंडो पर जा सकते हैं आपने फॉर्मेट सेल पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने विंडो ओपन हो गई है और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टाइम का अब मैं टाइम पर क्लिक करके जो भी टाइम जिस तरह का भी टाइम शो करवाना चाहती हूँ दोस्तों आप ये देखिएगा कि ये डेटा सेम है लेकिन इसके डिस्प्ले करने के तरीके कार अलग अलग है तो मैं जो भी टाइम यहाँ पर जिस तरह का भी टाइम शो करवाना चाहती हूँ अभी ये इस इस फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है लेकिन मैं इसको इस तरह के ऑप्शन में इस तरह के फॉर्मेट में देखना चाहती हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइम है वो उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है जबकि जो डाटा आपने स्टोर किया है वो एक्चुअली वैसा ही है लेकिन आपके डेटा की शक्ल चेंज हो गई है उसके डिस्प्ले होने का तरीकेकार डिफरेंट हो गया है बिल्कुल ऐसे ही आप डेट को भी चेंज कर सकते हैं आपने सबसे पहले डेट को सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों फॉर्मेट सेल की विंडो पर जाने के अभी मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं एक आप इस ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं दूसरा आप राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पर अगर आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में इससे भी जा सकते हैं तीसरा तरीकेकार ये है कि आप कंट्रोल वन अपने की से जब एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी और दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पर डेट सिलेक्ट की थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेट सिलेक्ट हुई है अब आप अपनी डेट का जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी डेट का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है यहाँ पर पहले डे आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद मंथ है और उसके बाद आपको एयर नजर आ रहा है तो दोस्तों अगर मैं इसका फॉर्मेट इस तरह से चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर ये मैंने इसको सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया तो अब मैंने जो भी डेट सिलेक्ट की थी उनका फॉर्मेट चेंज हो चेंज हो चुका है तो सो इसी तरीके से अगर आप इन तमाम डेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप डेज शो करवाना चाहते हैं या फिर आप मंथ शो करवाना चाहते हैं या डेज शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फॉर्मेट सेल की विंडो पर जाएंगे विंडो पर जाने के बाद आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो अब आप अपनी मर्जी के फॉर्मेट के जरिए जो भी चीज इस एक्चुअल डेटा से आप शो करवाना चाहते हैं जो भी चीज आप इस एक्चुअल डेटा में से निकाल कर आप दिखाना चाहते हैं अपने सेल्स में वो आप कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पर चार डी एम और इसी तरीके से चार एम mm है तो अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज करके मुझे सिर्फ और सिर्फ एयर चाहिए और एयर भी मुझे फोर नंबर्स का चाहिए तो मैंने वाई 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 लिख दिया दोस्तों यहाँ मैंने चार दफा वाई लिखा है और यहाँ देख सकते हैं कि आप इसका सैंपल किस तरह से आपको नजर आ रहा है अब जैसे ही मैं ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ उस डेट में से जो मेरे एयर था वो शो हो रहा है अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है वो चेंज हो चुका है अब एक्चुअल डाटा में से सिर्फ यही बचा है ऐसा नहीं है जो चीज भी आप एक्चुअल डाटा में से शो करवाना चाहते हैं
फॉर्मेट नंबर के अंदर वही चीज शो होगी जबकि आपका एक्चुअल डाटा जैसा आपके सेल में स्टोर था वही रहेगा आइए देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों अब मैं क्योंकि यहाँ पर आपको 2016 नजर आ रहा है अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एक्चुअल पुरानी डेट थी वही आ जाए तो क्या क्या वो अब आ सकती है ये देखिए दोस्तों सैंपल के तौर पर आपको यहाँ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डाटा जो आपने इंसर्ट किया था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है विच मीन्स की जो डाटा एक्चुअल डाटा है उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाने का तरीके कार चेंज हो जाता है फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो दोस्तों ये तमाम तरीके कार थे जो कि आप नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं और इन तमाम तरीके कार के जरिए आप अपने सेल में पड़े नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों यहाँ हमारा स्प्रेडशीट के अंदर आप किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे विच इज वर्किंग विद फॉर्मूलाज यानी एम एस में आप किसी भी नंबर पर किस तरह से फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि एम एस आपको प्रोवाइड करता है इन सब की डिटेल्स हम आपको देंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज